Hello， 大家好，这里是克拉克，这是一支快速教学系列的影片。因为曾经有观众在影片下方留言说，他在帮自己的人物拍照去背做缩图的时候，都要自己把握好角色动的时机去截图。问克拉克说，能不能使用 Roba Studio 去做一个拍照的功能？很可惜，就我所知 ，Roba Studio 没有提供一个拍照用的 API 能去做这样子的功能。但实际上，我们还是可以使用 Roblox Studio， 不用写任何程式，也能直接帮角色模型做拍照去背。首先，我们先打开 Roblox Studio， 在拍照之前，我们要先在游戏场景里有一个角色模型才行。我这边刚好有做缩图的需求，我是直接拉 Two b u s 里面的骇客模型。如果你还没有看这部影片的话，可以点右上角资讯卡去看一下。如果你需要自己的角色模型的话，我们先按下 Play 进入测试。我们在 Explore 视窗里的 Worker Space 里面找到自己的角色模型，点击它。我们按右键 Copy， 接着关闭测试。我们现在呢，直接在 Worker Space 这里按右键 Paste Into 贴上，接着你就会得到一个你自己的角色模型了。有了角色模型之后，我们要来帮角色模型做一些动作。这个时候呢，就会用到一些做动画用的插件了。我平时是使用 Moon Animator 这个插件来帮角色模型做动作，但这不是今天的重点。我们这里先跳过。帮角色模型做好动作之后，我们在 Worker Space 点我们的角色模型，接着对它按右键，找到 e s p r o s e l e t i o n 将这个角色模型给储存到你的电脑里。接着，如果你电脑 OS 作业系统是 Windows 的话，应该都会有一个 3D 检视器。打开之后，我们点击左上角的档案，按开启。我们开启刚刚那个储存好的 OBJ 档，你就能看到你要的角色模型已经摆好 pose 站在这里给你拍照了。但先不要急着截图拍照，你可以在右下角这里呢调整光线的设定，来帮你的角色打光。接着使用你的滑鼠来调整拍照的位置，左键呢是旋转，右键呢是平移。调整的差不多之后，我们点左上角档案，选择绘出图片。你会看到这里呈现了一张图片，但我不希望有阴影，也不想要背景。背景我们可以之后再做后置。我们打勾右手边的透明度，然后取消渲染阴影，接着调整图片的解析度。我个人呢都用 HD 1 4 4 0接着点击绘出。我们将这张图片呢储存到你的电脑里，接着你就会得出一张已经具备好的角色模型图片了。你就可以拿这张图片去做平常的后置，看是要加入边框还是新增背景图片之类的。OK， 那么这就是今天影片的全部内容了。我是克拉克，我们下部影片见，拜拜。